యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క ముప్పై ఐదవ అధ్యక్షుడు జాన్ ఫిడ్స్ గెరల్డ్ కెన్నడీ అమెరికా అధ్యక్షులలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన అధ్యక్షుడు ప్రపంచ నాయకులందరి అభిమానం పొందినవాడు చెరగని చిరునవ్వు తరగని యవ్వనం కెనడీ సొత్తు ప్రజాస్వామ్యం పట్ల అచంచల విశ్వాసం రాజకీయ బద్ధ శత్రువులతో కూడా నవ్వుతూ మాట్లాడగలిగిన చతురత కెనడీ పేరును అబ్రహాం లింకన్ సరసన చేర్చింది అంత నైపుణ్యం ఉన్న వ్యక్తి మంచి వ్యక్తి నవంబర్ ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడున హత్యకు గురయ్యారు మనం ఈ వీడియోలో ఆయన గురించి ఆయన హత్యకు గల కారణాల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం నా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏమిటి అంటే ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది చివరి వరకు చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది కెనడీ మే ఇరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడున మసాచూసెట్స్లోని బ్రూక్లైన్లో ఎలిజబెత్ ఫిట్జ్గెరల్డ్ జోసఫ్ కెనడీ సీనియర్లకు పుట్టాడు కెనడీ జీవితం అంతా హడావిడిగా గడిచింది దీనికి కారణం దేనికి వెనకాడని సాహసం కెనడీ సొంతం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో అమెరికన్ నౌకాదళంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు జపాన్ వాడ వచ్చి కెనడీ ప్రయాణిస్తున్న బోటిని ఢీకొంది కెనడీ ఎంతో ఎత్తుకు ఎగిరి పడడం వల్ల తీవ్రమైన గాయాలు అవ్వడంతో కెనడీ చనిపోయారు అని బోటులో వారంతా అనుకున్నారు అదృష్టవశాత్తు ఎన్నుకు దెబ్బ తగిలి చావు తప్పింది వెన్నుకు జరిగిన ఆపరేషన్తో కోలుకుని ప్రపంచానికి శాంతి మార్గం చూపే నాయకుడిగా ఎదగటమే జాన్ కెనడీ జీవితం యొక్క ప్రత్యేకత రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ సర్వీస్ విలేకరిగా అమెరికా ఐరోపాలలో కొంతకాలం పనిచేశారు కానీ అది ఆయనకి నచ్చలేదు ఎందుకంటే ఆయన మనస్సులో మెదిలిన విషయాలు ఎవరో చేసిన దానికి నేను రిపోర్ట్ చేయడం ఏమిటి నేను చేసేదే మిగిలిన ప్రపంచం రిపోర్ట్ చేయాలి అని అనుకుని వెంటనే విలేకరిగా రాజీనామా చేశారు కెనడీకి అక్కా చెల్లెలు అన్నాదమ్ములు కలిపి తొమ్మిది మంది తొమ్మిది మందిలో రెండోవాడు కెనడీ కెనడీ తండ్రికి ఎప్పుడు ఒక కల ఉండేది నా సంతానంలో ఒక్కరైనా అమెరికా అధ్యక్షులు అవ్వాలి అని అదే మాట ఎప్పుడు పిల్లలతో చెప్తూ ఉండేవారు చిన్నప్పటి నుంచి దూకుడు స్వభావం అనుకున్నది సాధించే మనస్తత్వం ఏ పనినైనా పథకం ప్రకారం చేసే పద్ధతి ఇవన్నీ ఉన్న కెనడీ తండ్రి మాటలను నిజం చేయాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు వెంటనే అమెరికన్ కాంగ్రెస్ లో జాయిన్ అయ్యాడు తన గురించి అప్పుడు ప్రజలకు చెప్పుకున్న తీరు మిగిలిన నాయకుల కన్నా భిన్నంగా నూతనంగా ఉండడంతో ముప్పై సంవత్సరాలకే కాంగ్రెస్ నాయకులలో ఒక్కడయ్యాడు అప్పటికే సోవియట్ యూనియన్ లో కమ్యూనిజం స్థిరపడిపోయింది అలాగే చైనాలో కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో కమ్యూనిస్ట్ విప్లవం తొలి అడుగు వేసింది ఆ సమయంలో కెనడీ ప్రసంగం ఈ విధంగా ఉంది నేను కమ్యూనిజానికి వ్యతిరేకుడిని కానీ కార్మికులకు మిత్రుడిని అంటూ కొత్త నినాదంతో అమెరికా ఐరోపాలలో పర్యటించి అమెరికా ప్రభుత్వం కమ్యూనిస్ట్ వ్యాప్తిని నిరోధించేందుకు ఏం చేయాలో సూచిస్తూ ప్రసంగాలు చేశాడు కెనడీకి నిదానం అంటే అస్సలు పడదు చూద్దాం చేద్దాం అని అస్సలు టైం వేస్ట్ చేయడు ఆలోచించి అనుకున్నాక అది జరిగిపోవలసిందే అందుకేనేమో ముప్పై ఓ సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్ లో సభ్యుడయ్యాడు వెంటనే సెప్టెంబర్ పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడున జాక్వెలన్ వివాహం చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు వారి పేర్లు కరోలిన్ జాన్ జూనియర్ మరియు పాట్రిక్ కెనడీలు ఆ తర్వాత ముప్పై ఐదవ సంవత్సరంలో సెనెట్ కి ఎన్నికయ్యారు అప్పటి నుంచి ప్రతి ఎన్నికలలో తలలు పండిన రాజకీయవేత్తలను ఓడించారు కెనడీకి ఆడవాళ్ల మద్దతు బాగా ఎక్కువ అందుకు ఆయనని గ్లామర్ నాయకుడు అని పిలిచేవారు ఇక మిగిలిన టార్గెట్ అమెరికా అధ్యక్ష పదవి ఒక వ్యక్తి ఎదుగుతుంటే తొక్కడానికి వంద శక్తులు సిద్ధంగా ఉంటాయి అవి మానసికంగా అయినా శారీరకంగా అయినా అది అమెరికా అయినా ఇండియా అయినా మరి ఎక్కడైనా కూడా అదే కెనడీ విషయంలో కూడా జరిగింది మానసికంగా ఆయన్ని కొట్టలేక ఆయన్ని చంపడం కోసం మూడు సార్లు ప్రయత్నించి విఫలం అయ్యారు దానితో కెనడీ మూడు సార్లు చావుకు దగ్గరగా వెళ్లి బయటపడ్డారు అయినా ఆయన అవేం లెక్క చేయలేదు మరణం లోపు దేశానికి మనం ఏం చేశాం అనేది ముఖ్యం అని అనుకున్నారు వెంటనే దేశాధ్యక్ష పదవి మీద గురి పెట్టారు గురి తప్పడం కెనడీకి తెలియదు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో కెనడీ అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు అప్పటికి ఆయన వయస్సు నలభై మూడు సంవత్సరాలు దీనితో ఆయన ప్రపంచ చరిత్రలో రెండవ అతి చిన్న వయస్సులో అధ్యక్షుడయ్యారు అప్పటికి ఆయనకి ఏ రాష్ట్రానికి గవర్నర్ గా పనిచేసిన అనుభవం లేదు పైగా అమెరికాకి తొలిసారిగా ఎన్నికైన రోమన్ కేథలిక్ మతస్థుడు 
దీనితో కెనడీ మీద అన్ని సందేహాలే ఆ సందేశాలకి కెనడీ పదవి స్వీకరిస్తూ చేసిన ప్రసంగంతో పటాపంచలయ్యాయి అంతేకాకుండా అదే ప్రసంగంలో ఆయన అన్న మాట నన్ను మీరు రెండవసారి కూడా అధ్యక్షుణ్ణి చేస్తారు అప్పుడు నేను మరింత ముందుకు దేశాన్ని తీసుకువెళ్తాను అనే మాటలతో ఆయనంటే చెప్పడం కాదు చేసి చూపిస్తాడనే నమ్మకం ప్రజలందరికీ కలిగింది అధ్యక్షుడైన కొద్ది కాలంలోనే వచ్చిన విజయం విదేశీ వ్యవహార రంగంలో అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో పీస్ కార్ప్స్ సృష్టించి నూట ముప్పై ఐదు దేశాలలో లక్ష డెబ్బై వేల మంది పీస్ కార్ప్స్ వాలంటీర్లను సేకరించడం ద్వారా ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో కెనడీ లాటిన్ అమెరికాలోని కమ్యూనిజం వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడం ఇక అసలు విషయం ఆయన అచ్చికి ఒక కారణంగా చెప్పేది అంతర్జాతీయ సంక్షోభాలకు కెనడీ అధ్యక్షత వహించడం ఏప్రిల్ పదిహేను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిన క్యూబా నాయకుడు ఫెడల్ కాస్ట్రోను క్యూబాను లోబర్చుకోవడం కోసం పదిహేను వందల మంది సిఐఏ శిక్షణ పొందిన క్యూబన్ శరణార్థుల ఒక రహస్య మిషన్ కు కెనడీ అధికారం ఇచ్చారు ఈ మిషన్ నే బే ఆఫ్ బిగ్స్ దండయాత్రగా కూడా పిలుస్తారు ఈ మిషన్ చాలా ఘోరంగా విఫలమైంది ఈ మిషన్ ఇలా ఘోరంగా ఫెయిల్ అవడంతో ఈ మిషన్ కెనడీకి చాలా చెడ్డ పేరును మూట కట్టింది ఈ విషయాలు కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన విషయం తెలుసుకుందాం అదే క్యూబా దేశం గురించి క్యూబా నిరంకుశ పాలనలో ఉండేది దీనికి అధ్యక్షుడు బాటిస్టా క్యూబా మొత్తాన్ని బాటిస్టా చేతిలోకి తీసుకుని లేని వారి చేత బానిస పనులు చేయించుకునేవాడు ధనవంతులను అమెరికా ఆస్తులను కంటికి రెప్పలా చూసుకునేవాడు మిగిలిన క్యూబా ప్రజలు తినడానికి తిండి లేకపోయినా వారిని అస్సలు పట్టించుకునేవాడు కాదు ఎక్కువ శాతం కంపెనీలు వ్యవసాయం అమెరికా చేతిలో ఉండేవి దీనితో బాటిస్టాకి సపోర్ట్గా అమెరికా ఉండేది ఎందుకంటే అమెరికా ఆస్తులు క్యూబాలో చాలా ఉన్నాయి ఇక మనందరికీ తెలిసిన విషయం చెగోవేరా క్యాస్ట్రోకి సపోర్ట్గా ఉండి బాటిస్టాని అధ్యక్ష పదవి నుంచి దింపి క్యాస్ట్రోని జనవరి ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిన నాయకుణ్ణి చేశాడు క్యాస్ట్రో అధికారాన్ని చేపట్టిన వెంటనే అమెరికాతో సహా విదేశీయులందరి మరియు స్వదేశీయుల ఆస్తులన్నిటినీ స్వాధీనం చేసుకున్నాడు క్యూబా వనరులన్నిటినీ జాతీయం చేశాడు వ్యవసాయాన్ని సమిష్టిగా నిర్వహించాడు క్యూబాలో ఏక పార్టీ పాలనలో సోషలిస్ట్ రాజ్యాన్ని నెలకొల్పాడు వెంటనే అనేక మంది ధనవంతులైన క్యూబన్లు దేశం విడిచి కొంతమంది అమెరికా మరికొంతమంది వేరే చోట్లకి వెళ్ళిపోయారు దీనికి అమెరికా ఆగ్రహించి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో క్యూబాతో అన్ని రకాల వ్యాపార ఒప్పందాలను రద్దు చేసుకుంది ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వస్తే ఈ విషయంలో అమెరికా నుంచి చూస్తే కెనడీ మంచివాడే అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఆయన నిర్ణయం సరైనదే ఇక్కడ క్యూబాలా చూస్తే అది చాలా పెద్ద తప్పు ఎందుకంటే క్యూబాలో బానిస బ్రతుకులు బ్రతుకుతున్న వారందరికీ క్యాస్ట్రో చెగోవేరా మంచి జీవితాన్ని ఇచ్చారు క్యూబా మొత్తాన్ని ఇండైరెక్ట్గా అమెరికా పరిపాలించేది దీనితో అక్కడ ప్రజలు తినడానికి కూడా తిండి లేని పరిస్థితి బాటిస్టాని పదం నుంచి దింపడం వల్ల దీనిని చెగోవేరా క్యాస్ట్రోలు అధిగమించి అక్కడ ప్రజలకి స్వతంత్రం తెచ్చిన వారయ్యారు అయినా ఇక్కడ కూడా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు కెనడీ అదే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు క్యూబా అనుక్షేపణులు క్యూబా అమెరికా విడిపోయాక క్యూబా సోవియట్ యూనియన్ రష్యాకి దగ్గరైంది సోవియట్ యూనియన్ క్యూబాలో అనుక్షిపణులు మోహరించింది దీనికి అమెరికా ఒప్పుకోలేదు ప్రపంచమంతా అనుయుద్ధం జరగబోతుంది అనే భయం గుప్పిట్లోకి వెళ్ళింది కానీ కెనడీ సోవియట్ నేత నికితా క్యుచ్చోవ్తో చర్చ జరిపి ఈ పెద్ద సంక్షోభాన్ని శాంతియుతంగా పరిష్కరించారు ఇలా స్వామ్యం కోసం ప్రపంచంలోని ఏ దేశంతో అయినా జోక్యంకి సిద్ధం అనే సందేశాన్ని పంపించారు కెనడీ క్యూబా విషయంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన అన్నమాట అందరినీ సంతృప్తి పరచలేం ఎక్కువ మందిని సంతృప్తి పరచగలిగితే చాలు అనేవారు అలాగే కష్టమైన వాటిని వెంటనే చేయాలి అసాధ్యం అనుకున్న వాటిని చేయాలి కానీ కొంచెం ఆగి చేద్దాం అనే అమెరికన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మాట నాకు స్ఫూర్తి అనేవారు కెనడీ ఇలా పంతొమ్మిది వందల అరవైలో అధ్యక్షుడు అయిన ఆయన మూడు సంవత్సరాలు సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు సాగారు ఇక తర్వాతి అధ్యక్ష ఎలక్షన్లు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో రాబోతున్నాయి దానికోసం ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులోనే ప్రచారం మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో గట్టిగా చెప్పిన మాట నల్ల జాతి వారికి సమాన హక్కులు కల్పించడం అమెరికాలో అప్పట్లో నల్లవారిని చాలా తక్కువగా చూసేవారు కెనడీ మాటలతో తెల్లవారు ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు ఎందుకంటే కెనడీ మాట అన్నారు అంటే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో ఖచ్చితంగా అది జరుగుతుంది దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కెనడీ మీద తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది ముఖ్యంగా టెక్సాస్లో 
అదీ కాక పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎలక్షన్లో టెక్సాస్లో కెనడీ అభ్యర్థి గెలవలేదు అయినా సరే కెనడీ టెక్సాస్లో పర్యటించాలి అనుకున్నారు ఈ విషయాన్ని మొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు సెప్టెంబర్లో ప్రజలకు ప్రకటించారు ఇంకా ఖచ్చితంగా ప్రకటించిన విషయం కారులో ప్రచారం చేస్తారని ప్రకటించిన తరువాత కెనడీ తన బృందాన్ని టెక్సస్ పంపారు అక్కడి ప్రజలు ఆ బృందాన్ని పూర్తిగా తిరస్కరించారు వారి మీద ఉమ్మేసి పంపారు ఈ సంఘటనతో దేశ అధ్యక్షుడు ప్రాణానికి ముప్పు ఉందని సీక్రెట్ ఏజెంట్స్ హెచ్చరించారు అయినా మొండివాడైన కెనడీ వినలేదు టెక్సస్ రాష్ట్రానికి ఖచ్చితంగా వెళ్లాల్సిందే అని నిర్ణయించుకున్నాడు ఇక ఆ రోజు నవంబర్ ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడున కెనడీ అధ్యక్ష విమానం డల్లాస్లో దిగింది సమయం పదకొండు గంటల యాభై నిమిషాలు తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉంటుందనుకున్న వారికి ఆశ్చర్యపరుస్తూ వేలాది మంది పూల గుత్తులతో స్వాగతం పలికారు దారి పొడవున ప్రజలు చేతులు ఊపుతూ కనిపించారు చప్పట్లు కొడుతూ బారులు తీరి నిలబడ్డారు ప్రాణానికి ముప్పు అని భయపడి పూర్తిగా మూసివేసిన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కారులో కెనడీ వెళుతూ తిరిగి చేతులు ఊపుతున్నారు డల్లాస్ ప్రజలు అందరూ ఆనందంతో స్వాగతిస్తుంటే తాను మాత్రం మరణ భయంతో బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కారులో కూర్చోవడం కెనడీకి నచ్చలేదు భద్రతా సిబ్బందికి చెప్పి తన కారు మీద ఉన్న టాప్ని తొలగించమన్నారు ఇప్పుడు కెనడీ ప్రయాణం ఓపెన్ టాప్ కారులో పక్క సీటులో భార్య జాక్ విలన్ ముందు సీటులో ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ అతని భార్య అప్పటికి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరి నలభై నిమిషాలైంది స్వాగతం చెప్పే ప్రజలు పెరుగుతున్నారు కెనడీ కూడా నిలిచిన చేతులు ఊపుతున్నారు డల్లాస్ ప్రజలు మిమ్మల్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారని ఇక మీరు అనలేరు అధ్యక్ష అన్నాడు గవర్నర్ వెనక్కి తిరిగి అవును అంటూ కెనడీ ఏదో చెప్పబోయారు ఇంతలో పిస్టల్ పేలిన శబ్దం గొంతులో దిగిన బుల్లెట్ భాగంలో చేయి పెట్టుకుని కెనడీ కారు సీటులో కుప్ప కూలిపోయారు ఏం జరిగింది అని వెనక్కి తిరిగిన గవర్నర్ వీపుగుండా మరో బుల్లెట్ వెళ్ళింది కారు నిండా రక్తం మడుగులు అతి సమీపంలోని ఆసుపత్రికి కెనడీ కారు చేరింది ఐదు నిమిషాలలో ఆపరేషన్ టేబుల్ మీదకి చేరారు కెనడీ తొమ్మిది మంది వైద్యులు అధ్యక్షుడు కెనడీ ప్రాణం కాపాడడానికి కష్టపడుతున్నారు మరోవైపు కేథలిక్ మత పెద్దలు ప్రేయర్ స్పర్ద డైంగ్ అని ప్రార్థన మొదలుపెట్టారు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఆయన చనిపోయారు ఒంటి గంట కల్లా అమెరికా అధ్యక్షుడు కెనడీ మరణించారు అనే వార్త ప్రపంచానికి చేరిపోయింది కెనడీని కాల్చింది లీ హార్వే ఓస్వాల్డ్ ఇతని వయస్సు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న భవనం నుంచే కాల్చాడు ఈ భవనాన్ని టెక్సాస్ స్కూల్ బుక్ డిపాజిటరీ భవనం అంటారు లీ హార్వే ఓస్వాల్డ్ని ఒక జైలు నుంచి ఇంకొక జైలుకి రెండవ రోజు మారుస్తున్న సమయంలో జాక్ రూపీ అనే డల్లాస్లోని నైట్ క్లబ్ యజమాని ఓస్వాల్డ్ని కాల్చి చంపేశాడు ఇక అసలు విషయానికి వద్దాం కెనడీని లీ హార్వే ఓస్వాల్డ్ ఎందుకు చంపాడు అని తెలుసుకోవాలి అంటే ముందుగా అతని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి హార్వే ఓస్వాల్డ్ ఇతను ఉన్నత చదువు కంప్లీట్ చేసి యుఎస్ మెరైన్లో చేరాడు సమర్థవంతమైన షార్ప్ షూటర్ అయితే మెరైన్లో పనిచేస్తున్న సమయంలో సోవియట్ యూనియన్ రష్యాకి రాడికల్ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాడు అనే అభియోగంతో సెప్టెంబర్ పదకొండు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిన జాబ్ నుంచి తీసేశారు ఆ తర్వాత తొమ్మిది రోజులకి సోవియట్ యూనియన్ పౌరుడిగా గుర్తింపు పొందేందుకు సోవియట్ యూనియన్లో ఉండేందుకు వెళ్ళాడు కానీ అది కుదరకపోవడంతో కొన్నాళ్ళు సోవియట్ యూనియన్లోనే ఉండి మిన్స్క్లో ఇంట్లో పనిచేశాడు ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ ముప్పై పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో మిన్స్కోనే వివాహం చేసుకున్నాడు పదమూడు నెలల తర్వాత హార్వే తన భార్య కుమార్తెను తీసుకుని యుఎస్ తిరిగి వచ్చాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు జనవరిలో రివాల్వర్ టెలిస్కోప్ను కొని తన దగ్గర పెట్టుకున్నాడు అదే సంవత్సరం ఏప్రిల్ పదిన డల్లాస్లో మాజీ ఆర్మీ జనరల్ ఎడ్విన్ ఏ వాకర్ అనే ఆల్ట్రా రైటర్పై కాల్పులు జరిపి భార్యాపిల్లని డల్లాస్లో తన స్నేహితుడి వద్ద ఉంచి న్యూ జెర్లిన్స్కి వెళ్ళాడు ఇక్కడ ఫేర్ ప్లే ఫర్ క్యూబా కమిటీ యొక్క వన్ మ్యాన్ బ్రాంచ్ను ఏర్పాటు చేసి క్యాస్ట్రో అనుకూల కరపత్రాలను పంపిణీ చేశాడు సెప్టెంబర్లో మెక్సికోకి వెళ్ళి క్యూబాకి వీసా కోసం ప్రయత్నించాడు ఇది ఫలించకపోవడంతో అక్టోబర్లో డల్లాస్ తిరిగి వచ్చి ఉద్యోగం సంపాదించాడు వచ్చిన తర్వాత కెనడీని కాల్చి చంపడం జరిగింది ఇక లీ హార్వే ఓసాల్ని జాక్ రూబి ఎందుకు చంపాడు అనే దానికి ఆన్సర్ తీవ్ర మనస్తాపం చెందడం లేదా దీని వెనుక కూడా కుట్రదాగి ఉందా అనే కోణంలో ఎన్నో కమిటీలు పరిశోధించాయి దానికి ఆన్సర్ మాత్రం దొరకలేదు 
జాక్ రూబీకి ఉరిశిక్ష పడినప్పటికీ దానికి ముందే జాక్ రూబీ క్యాన్సర్ తో చనిపోయాడు ఇప్పటికీ కెనడీని లీ హార్వే ఓసాల్డ్ ఎందుకు చంపాడు అనేది మిస్టరీగానే అమెరికా ప్రభుత్వం ఉంచింది జాన్ కెనడీ హత్యకు సంబంధించి చాలా మంది నివేదికలు ఇచ్చారు అయినా ఆయన చావుకు గల అసల కారణాలను అమెరికా బయట పెట్టలేదు రెండు వేల పదిహేడులో డొనాల్డ్ ట్రంప్ కోరడంతో రెండు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఒక్క పత్రాలను రిలీజ్ చేశారు మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం ఇంకెన్నో పత్రాలను రహస్యంగా ఉంచారు ఈ పత్రాలను కూడా ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయడానికి గల కారణం అమెరికా రహస్య చట్ట నేషనల్ అర్చీవ్స్ అండ్ రికార్డ్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారు దీని ప్రకారం ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత రిలీజ్ చేయాలి అంటే వీటిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో అమెరికా ప్రభుత్వం భద్రపరిచింది కాబట్టి రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరానికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ కావడంతో వీటిని రిలీజ్ చేశారు కానీ ఇప్పటికీ హత్యక గల కారణాలు బయట పెట్టలేదు ఎన్డీని హత్య చేసే అవసరం ఎవరికుంది అంటే సాధారణ పౌరుడి దగ్గర నుంచి పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా పరిగణలోకి వచ్చేవి ఐదు పాయింట్స్ అందులో మొదటిది కెనడీ రాష్ట్రపతి అవ్వకముందు నుంచి కమ్యూనిజం ఆయనకి నచ్చేది కాదు అప్పటి యుఎస్ఎస్ఆర్ చైనా కమ్యూనిస్ట్ దేశాలు రెండు క్యూబా మీద కెనడీ నిర్ణయంతో అక్కడి నుంచి వచ్చిన వలసదారులు కుట్ర అవ్వవచ్చు మూడు అప్పటిలో యుఎస్ఎస్ఆర్ పెద్ద దేశం కనుక కెనడీ ఎదుగుదల చూసి ఆయన మళ్ళీ అధ్యక్షుడైతే మనకే ప్రమాదం అనుకుని ఉండవచ్చు నాలుగు నల్ల జాతి వారికి సమాన హక్కులు అన్నందుకు తెల్ల జాతి వారు చేయించి ఉండవచ్చు ఐదు లీ హార్వే ఓస్వాల్ట్ వ్యక్తిగతంగా కక్ష పెంచుకుని చేసి ఉండవచ్చు ఇవి కెనడీ హత్యకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన ఐదు పాయింట్స్ అయితే ఇందులో ఆయన హత్య జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నది ఒకటి మరియు మూడవ పాయింట్లలో ఎందుకంటే రెండు నాలుగు ఐదు పాయింట్స్ చూసుకుంటే కెనడీ రాష్ట్రపతి అయిన తర్వాత రెండవ పాయింట్లో చెప్పినట్టు క్యూబా బే ఆఫ్ పిక్స్ ఇన్వేషన్ చేయించింది ఇక నాలుగవ పాయింట్లో నల్ల జాతి వారికి సమాన హక్కులు అన్నది ఇక ఐదవ పాయింట్ చూసినప్పుడు లీ హార్వే ఓసాల్ట్ వ్యక్తిగత కక్ష అనుకోవడానికి యుఎస్ఎస్ఆర్ సపోర్ట్గా అమెరికా మెరైన్స్లో రాడికల్ విషయాలు వ్యక్తపరిచాడు అదే అభిప్రాయంతోనే అతని జాబ్లోంచి తీసేశారు అలాగే క్యాస్ట్రో కరపత్రాలను కూడా ప్రచురించాడు ఇక ఒకటి మూడు పాయింట్ ప్రకారం చూస్తేనే కెనడీ రాష్ట్రపతి అవ్వకముందే మూడు సార్లు ఆయన మీద హత్య ప్రయత్నం జరగడానికి హత్య జరగడానికి సరిపోతుంది మరి మీరేమనుకుంటున్నారో కామెంట్ లో తెలియజేయండి అలాగే నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి నచ్చకపోతే అన్లైక్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి